ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രേസി വെജ് നമ്മളിന്ന് പാവ് ബണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒന്നര കപ്പ് ചൂട് പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്ന പാകത്തിലുള്ള അത്രയും നല്ല ചൂടിലാണ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാവ് ബണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വട പാവും അതുപോലെ പാവ് ബജിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വട പാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അര കപ്പ് പാൽ എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും അതനുസരിച്ച് അളവ് കുറച്ചെടുക്കാം നേർ പകുതിയായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് മൈദ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ആ മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കുഴച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മാവ് ഈ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് കുഴയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ മടക്കി മടക്കി നമ്മുടെ കൈയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ ടവല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രീതിയിൽ ആ മാവ് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ എത്ര സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര പ്രഷർ കൊടുത്ത് കുഴയ്ക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാവ് പണിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ആ ഒരു ടെക്സ്ചറും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അളവിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ച് ബോളാക്കി എടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ബോളാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ട്രേയിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം ഓരോന്നും ഓരോന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒൻപതെണ്ണം ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നനഞ്ഞ ടവല് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഇതേ സമയം കൊണ്ട് ഓവൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൈസ് വലുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കറിലാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കുക്കറിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക കുക്കറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതേ നല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ബണ്ണ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ചൂടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോൾവശം തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് പാൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഉരുക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 